আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি ফারজানা হক আজ আমি আপনাদের সঙ্গে ডিম তুয়া ডিম সুন্দরী বা পান্তুয়া পিঠার রেসিপি শেয়ার করব তৈরি করার পদ্ধতি অসম্ভব সহজ খেতে ভীষণ মজাদার আর খুবই ঝটপট তৈরি করা যায় তাহলে চলুন আর দেরি না করে এই মজাদার রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যাক এই পিঠাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি তাই আমি একটা মিক্সিং বোলে রুম টেম্পারেচারে থাকা তিনটা ডিম নিয়ে নিচ্ছি ডিমগুলো যদি নর্মাল ফ্রিজে রাখা থাকে তাহলে চেষ্টা করবেন পনেরো বিশ মিনিট আগে একটু বের করে রাখতে ডিমগুলো দেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি এখানে রেগুলার চিনি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে মিষ্টিটা নিজের পছন্দ মতো একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নেওয়া যাবে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ অলমোস্ট ওয়ান ফোর চা চামচের মতো হবে যারা মিষ্টি খাবারে লবণ পছন্দ করেন না তারা বাদ দিতে পারেন এবার এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত মেশাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এই চিনিটা গলে ডিমের সঙ্গে একদমই মিশে যায় চিনিটা ডিমের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশে গেছে এবার আমি এখানে এক কাপ পরিমাণে ময়দা অ্যাড করছি এই পিঠাটা একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পিঠাটা তৈরি করতে গেলে কোনো চালের গুঁড়ার প্রয়োজন নেই খুব মজার এই পিঠাটা শুধুমাত্র ময়দা দিয়ে তৈরি করা যায় এবার এই ময়দাটাকেও ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি ময়দাটা যখন ডিমের সঙ্গে মেশানো হবে তখন ফিল হবে যে ব্যাটারটা অনেক শক্ত শক্ত লাগছে সেই শক্ত ব্যাপারটাকে একটু নরম করে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে লিকুইড গরুর দুধটা অ্যাড করব। লিকুইডের গরুর দুধের পরিমাণটা একটু কম বেশি লাগতে পারে এই ব্যাটারটা তৈরি করতে আমার অলমোস্ট হাফ কাপের মতো লাগছে আমি অল্প অল্প করে এখানে অ্যাড করছি আর এটাকে মেশাচ্ছি মেশাতে মেশাতে এই ব্যাটারটার ঘনত্ব যখন আমরা ঠিক যেরকম পাটিসাপটা পিঠার ব্যাটার তৈরি করি সেরকম একটা অবস্থায় আসবে তখন আমি এই লিকুইড গরুর দুধটা মেশানো বন্ধ করে দেব আমি আবারও বলছি আমার এখানে অলমোস্ট হাফ কাপের মতো লেগেছে আপনাদের আর একটু কম বেশি রাখতে পারেন অলমোস্ট পাটিসাপটা পিঠার ব্যাটারের মতো একটা ব্যাটার তৈরি করা হয়ে গেছে এবার আমি একটা ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে রেখে দিচ্ছি পনেরো মিনিটের জন্য একটা পাশে অন্যদিকে চলুন বাকি প্রসেসিংটা করে নিন এবার পিঠাটা তৈরি করার জন্য আমরা একটা ডিমের অমলেট তৈরি করব সে অমলেটটা তৈরি করার জন্য আমি একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে সামান্য একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি তেলের পরিমাণটা আসলে খুব বেশি প্রয়োজন নেই সামান্য একটু হলেই হবে তেলটা ব্রাশ করা হয়ে গেলে হাইটাকে আমি রেখে দিচ্ছি একটু গরম হয়ে আসার জন্য যখন হাইটা গরম হয়ে আসবে তারপর আমি এখানে দুটো ডিম দিয়ে দিচ্ছি চেষ্টা করবেন ডিমের কুসুমটা যাতে ভেঙে না যায় আর একটা ডিমের সঙ্গে আমি অন্য ডিমটা কিভাবে লাগিয়ে দিয়ে দিচ্ছি হাড়িতে সেটা আপনারা একটু ভিডিওতে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন চেষ্টা করবেন যাতে ডিমের কুসুমটা না ভাঙে যদি না ভাঙে তাহলে দেখতে পিঠাটা একটু বেশি সুন্দর হয় কিন্তু যদি বাইচান্স ভেঙে যায় ইটস ওকে নো প্রবলেম তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণে চিনি আমি আবারও বলছি আমি কিন্তু লবণ ব্যবহার করিনি আমি চিনি ব্যবহার করেছি এবার ডিমটাকে একটু ফোল্ড করে নিচ্ছি ডিমটাকে কিভাবে ফোল্ড করছি আপনারা ভিডিওতে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন আমাদের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এটাকে আমরা একটা লম্বাটে শেপে নিয়ে আসব ডিমটাকে দুদিক থেকে ফোল্ড করে ঠিক এরকম লম্বাটে একটা শেপে নিয়ে এসেছি তারপর আমি এটাকে হাড়ি থেকে সরিয়ে নিচ্ছি এবার ডিমটাকে আমি ফ্রাইং প্যান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি আর ফ্রাইং প্যানটাকে আমি একটা কিচেন টাওয়াল দিয়ে একটু মুছে নিয়েছি এবং এর উপরে সামান্য একটু তেল ব্রাশ করে দিয়েছি তারপর কিছুক্ষণ আগে তৈরি করে রাখা ব্যাটার থেকে কিছুটা পরিমাণে ব্যাটার দিয়ে আমি এটাকে পাটি সাপটা পিঠার মতো করে নিচ্ছি কতটুকু পরিমাণে ব্যাটার লাগবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার হাড়ি সাইজটার উপরে আমি এখানে যে সাইজের হাড়ি ব্যবহার করছি আমার এখানে অলমোস্ট ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে লেগেছে এবার এই পাটি সাপটার মতো পিঠাটাকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি তিন সেকেন্ডের জন্য তিন সেকেন্ড পরে ঢাকনাটা তুলে নিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর উপরের অংশটা হয়ে গেছে এবার আমি এর উপরে 
কিছুক্ষণ আগে ভেজে রাখা ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর এটাকে আমি হাত এবং চামচ দুটো ব্যবহার করে আপনারা ঠিক এইভাবে ফোল্ড করে নিতে পারেন যেভাবে আমি ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি ফোল্ড করা হয়ে গেলে আমি এর অপোজিট সাইডে একইভাবে ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আমি করছি এখন আসলে আর বলে বোঝানোর কিছু নেই আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন এই পিঠাটা তৈরির ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস একটু লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হচ্ছে চুলার আঁচটা একদমই লো রাখতে হবে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ঠিক এইভাবে যখন আপনারা ব্যাটারটা দিবেন তখন এমনভাবে ব্যাটারটা দিতে হবে যাতে নতুন করে দেওয়া ব্যাটারের অংশটা খুব ভালোভাবে আগের ফোল্ড করে রাখা অংশটার সঙ্গে লেগে যায় এবার একইভাবে আবার তিন সেকেন্ডের জন্য ঢাকনা দিয়ে নিচ্ছি তারপরে একইভাবে ফোল্ড করে নেব ঠিক সেম প্রসেসটা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ব্যাটারটা শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি করতে থাকব আমি এখানে যদিও একটু বড় করে একটা পিঠা তৈরি করে নেব আপনারা কিন্তু চাইলে এই সেম পরিমাণ ব্যাটার দিয়ে ছোট ছোট সাইজে দুটো পিঠাও তৈরি করতে পারেন এই পিঠাটা যদিও আজ আমি এইভাবে ব্যাটার দিয়ে দিয়ে করছি অর্থাৎ হাড়ির এক পাশে পিঠাটা নিয়ে যাচ্ছি অন্য পাশে ব্যাটার দিচ্ছি সেভাবে করছি আপনারা কিন্তু চাইলে পাতলা পাতলা করে গোল গোল করে রুটির মতো করে কিংবা পাটিসাপটা পিঠার মতো তৈরি করে নিয়ে তারপর আলাদাভাবে এগুলোকে ফোল্ড করে নিতে পারেন আমি একইভাবে ব্যাটার দিতে থাকব আর ফোল্ড করতে থাকব ফোল্ড করতে করতে এটা এখন ঠিক এরকম একটা অবস্থায় এসেছে কীরকম একটা অবস্থায় এসেছে তা আপনারা ভিডিওতে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন ঠিক এরকম যখন বড় হয়ে গেছে তারপর আমি আর এটাতে ব্যাটার দিচ্ছি না আর এটাকে আমি সরাসরি এবার হাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি এবার পিঠাটাকে হালকা একটু ঠান্ডা করে আমি আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি পুরো পিঠাটা কেটে নেওয়া হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও ঠিক তেমনি মজা হয়েছে অবশ্যই বাসায় আমার নোয়াখালী অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী এই পিঠাটা একবার হলো ট্রাই করবেন আপনাদের বাসার সবাই অনেক পছন্দ করবে কেমন লেগেছে এই রেসিপিটা আমাকে জানাতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে আবারও ফিরে আসবো নতুন ভিন্ন ধর্মী কোনো আয়োজন নিয়ে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন